op mijn oude haak heb gezet van Doof Cameron. Dan heb ik het terug in blond gedaan en in de koper. En dit kwam eigenlijk door. Helemaal fijn dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een video dat ik reageer op mijn oude haarstijl plus oude haarkleuren. Vergeet zeker niet om deze video te liken en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En zonder de intro lang te maken, laten we beginnen. Ik heb ze niet meer allemaal staan, de foto's. Maar ik ga de foto's die ik bespreek hier in beeld laten komen. Dit is uh, van een paar jaar terug. Ik had de voor extensions in mijn haar had. En die hebben voor een soort mijn haar zo korte plukken waren. Die waren volledig afgebroken. Dus daarmee heb ik mijn haar toen kort moeten knippen. En dit heb ik dan in blond gestoken, zoals je ziet in dezelfde kleur als nu. En ik vond dat dan wel super mooi, ook met dat ik het zo kon overzwieren enzovoort. Ik had dan ook een speciaal spray, zo 12 effecten spray die je in je haar kon doen, waardoor het superveel volume kreeg. En ik vond het dan super mooi staan. Daarna had ik het in mijn hoofd gehad, omdat ik het gezien had van Doof Cameron. Had ik gezien van, hmm, dat kleur wil ik ook. Want dat was zo lilac roze. En ik wou dat dan ook hebben. En daarmee bij deze heb ik dat dan ook gedaan. En ik vond het hier dan echt wel super mooi. Omdat mijn ogen en mijn lippen veel mooier uitkwamen. Omdat, ik weet niet, roze tot de voren, dat groene en blauw ogen veel mooier uitkomen. Dus daarmee doen de meesten ook gewoon roze make-up aan. Dus zodat het de ogen beter uitkomen dus daarmee vond ik deze super mooi lukt het haarkleur het was helaas wel een kleur dat je een paar keer was het eruit ging maar ik zat toen echt in de periode van ik wil mijn haar in het rode doen omdat ik het gewoon super leuk vond te doen en ook gewoon spijtig vond om ja te wassen eigenlijk dit was dan de tweede keer dat ik het gedaan heb zoals ik zeg hier is het allemaal meer rozenachtig dan de vorige keer zomer en dan moest je nog niet echt naar school en tegen wanneer je naar school was komt dit gewoon uit zijn daarna dan heb ik mijn haar laten groeien en naar het zwart gebracht ik had opeens het idee dat ik mijn haar naar het zwart wil doen het werd winter en had ik gezegd kom laten we mijn haar naar het zwart doen ik had dit al gedaan toen dat het allemaal veel korter was maar Zoals ik zei, ik heb niet alle foto's niet meer, dus daarmee meer de highlight foto's, laat ik het zeggen. Dit was dan een van de foto's dat ik dan super mooi vond, omdat dan ook net mijn make-up was gedaan door een vriendin van mij die make-up artiest is. En ja, ik uh, hou nog steeds wel van het zwart haar, maar voor in de winter is het toch wel iets te bleek. Het is meer zo te zeggen van als je echt bruin bent. Want ik zou eruit als een wit spook en dan moet ik echt gewoon de make-up dragen, zo dat het toch iets opdroog. Deze foto heb ik genomen op de dag dat ik eigenlijk afscheid nam van de plek waar ik deel dus onderwijs deed, waar ik moest staan voor tijdens de week, tijdens mijn werkdagen. Mijn haar was toen super donker en ik vond het ook gewoon mooi, omdat ik dan mijn bles had, die al veel langer was en daar heb ik de spijt van. Dat ik dan achteraf het afgeknipt had. Daarna heb ik highlights laten inplaatsen in mijn haar. En dit was ongeveer dan tegen wanneer dat het terug zomer werd. Om terug geleidelijk aan naar blond te gaan. En dan ben ik zo naar blond gegaan. Dan kwam de trend op TikTok van Charlie. Dat ze haar in het blauw, roze en zo gedaan heeft. Het is vakantie en ik dacht van laten we maar weer een speciaal kleurje doen. Ik had op onderaan alles geblondeerd en dan de rest in het donker gestoken en dan hier ja, in fel roze rood gestoken. Dit was dan zo net getrokken wanneer ik mijn haar dan terug in bruin had gedaan en dit was er zich af. Maar mijn haar was dan zodanig ja, kapot dat ik het moest knippen. Dus hier heb ik het dan weer laten knippen. Ik heb het ongeveer zo'n stuk laten afknippen. En het kwam gelijk nu ongeveer dat lengte tot hier. Dat nu eigenlijk is, heb ik het ongeveer laten afknippen tot aan mijn kin. Dan, als mijn haar wel meer gegroeid was, heb ik het terug in het zwart gestoken. En dit 
heeft wel voor een paar maanden gehouden. Laat ik het zeggen, want daarna kwam het weer in mijn hoofd voor terug naar blond te gaan. Dan heb ik het terug in blond gedaan. En highlights laten plaatsen door een vriendin van mij. En het laten knippen terug naar kinlinten. En dit was dan in de winter dat dit gebeurd is. En daarna had ik mijn haar een pony geknipt. Um, dit kwam door een TikTok video. Dat ik zo ja, gewoon losse korte haarkuts naar voren had gebracht. En dan besloot door een vriendin die dan zei van ja, dit sta je nog. Zo'n dunne pony. Dat ik gewoon zei van oké, okay, la laten we dit doen. En daarna had ik het uh, idee in mijn hoofd gehaald om mijn haar in te los te steken. In het koper. En dit kwam eigenlijk door de serie Fate. De Wink Saga op Netflix. Ik wou dat dan ook wel een keer uitproberen. Maar ik was het snel beu. En dan heb ik terug mijn haar in het bruin gestoken. Dus daarna heb ik het nog een keer van voor enkel blond gemaakt en dat heb ik eigenlijk zeer lang gehouden en dan dacht ik van het beste is dan terug om naar bruin te gaan dus had ik terug in volledige bruin gestoken enkel die plukken die blond waren heb ik dan in bruin gestoken maar hier heb ik ondertussen in de tijd dat ik bruin was heb ik mijn haar een keer gekruld omdat ik nooit krullen doe en dat was de eerste keer dat ik krullen deed in mijn haar de ding was wel, die krullen bleven niet zitten. Maar daarna had ik al zeer snel terug spijt daarvan. En wok terug naar blond. Hier had ik mijn andere video net opgenomen. Voor een ombre effect te doen in mijn haar. Van donker naar blond. Maar dat was dan mislukt doordat ik niet de juiste oxidatiemiddel had. Het was veel te licht. En ik had dan hier die foto getrokken. Omdat ik vond van hier zie je dan weer mijn natuurlijke waves erdoor komen. Omdat ik zoiets heb van nu ben mijn haar terug lang te worden. En dan komen mijn bekken er weer in. En hier in de foto kun je zien dat je de slag kunt zien. Want ik kan dat altijd uit en dat zorgt ervoor dat het stijl is. Ik kan het gewoon altijd uit. Omdat ik, ik weet niet hoe dat ik mijn haar zou moeten verzorgen voor specifiek die plekken te kunnen hebben want ik heb daar nooit voor opgelet hoe ik dat moest doen plus ook vroeger toen ik klein was had ik ook enorm veel bekken maar ik had dan een stiefmama die dan mijn haar verzorgde en ik moest er eigenlijk voor niks voor doen dit waren dan alle foto's die ik heb ik weet ik super vaak mijn haar en de meeste mensen hebben hun, hun bedenkingen erbij reactie achter in de comments wat je van de haarstijlen vond en van de kleuren en wat je favoriete kleur was bij mij en als je de volgende video wilt zien waar ik in vertel hoe dat komt dat ik nog altijd haar op mijn kop heb en hoe dat ik mijn haar verzorg vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn youtube kanaal zodat je als eerste weet wanneer deze video online komt en dit was dan weer de video voor vandaag dus ik zie jullie dan de volgende keer en dan zeg ik la Dag!